नमस्कार डिजिटल प्रभातमध्ये मी शिवानी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते आज आहे महिला दिन खरं तर एका बाईनीच बाईला पुढे नाही नेलं तर बाई त्याच ठिकाणी राहील याचं सुंदर उदाहरण आज मी तुम्हाला तुमच्या पुढे देणार आहे माझ्यासोबत आहे डॉक्टर माधुरी कानिटकर ज्या आत्ताच लेफ्टनंट जर्नल झाल्या आहे आणि अजून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अजून माझ्यासोबत त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या त्या मावशी आहेत सुनीता मावशी त्यामुळे एखाद्या बाईला एक बाई कशी प्रोत्साहन देते याबद्दल आपण थोडीशी चर्चा करणार आहोत सो so, तुमच्या दोघींचंही आमच्या डिजिटल प्रभातमध्ये स्वागत तुमचा प्रवास कसा होता त्यांच्याबरोबरचा आणि त्यांनी तुम्हाला कसा सपोर्ट केला ह्या सगळ्या प्रवासात तुमच्या मला वाटतं माझ्यापेक्षा महिला सशक्तीकरण ह्याची जर तुम्हाला उदाहरण पाहिजे असेल तर ती माझी सुनीता तर मी म्हणजे ती पंचवीस वर्षापूर्वी माझ्याकडे अगदी खेडे गावातनं आली होती मला एक माझी मुलगी अडीच वर्षाची होती जी आता सत्तावीस वर्षाची अठ्ठावीस वर्षाची उद आज उद्या आजच झालेली आहे तर ते अडीच तेव्हा मी ती काम म्हणजे बघायला म्हणून आली होती आणि हळूहळू आमचं दोघांचं असं चालत राहिली गाडी जसं एक दोन चाकं त्यामुळे माझी रात्रीची ड्युटी असली की सुनीता येथे झोपायला यायची वेण्या करून दे मुली मुलगी मुल धाकटी मुलगा सगळ्यांचं अगदी दिवस रात्र कारण मी एकटी असायचे मिस्टर इथे पोस्टिंग नसायचे तर तिच्याशिवाय मला वाटतं बाकी माझं जितकं परिवार आहे आई वडील सासू सासरे सगळ्यांनी केलं पण माझ्या पाठीशी होती सुनीता आणि तिच्यामुळे मला वाटतं मी पुष्कळ पुढे जाऊ शकले कारण मला घरची काळजी नसायची आणि आप मला असं नेहमी वाटतं की आपण अशा बायकांचं कौतुक करतो की नाही त्यामुळे म्हणून मी मागच्या महिन्या दोन महिन्यापूर्वी आता उधमपूरमध्ये होते मग तिला मला असं एकदम विचार आला की म्हटलं आपण तिने इतकं केलं आहे काय करूया तर मी विमानाचं तिकीट काढलं आणि मला माझ्या बरोबर घेऊन गेले आणि वैष्णवदेवीला फिरवून आणलं तर त्यामुळे सुनीता म्हणली मी जन्मात कधी विमान म्हटलं चल आता माझ्याबरोबर चल असं अशी त्यामुळे सुनीता आणि माझी गोष्ट एकत्रची चाललेली आहे तुम्ही काय सांगाल यांच्या बाबतीत आज या एवढ्या मोठ्या पदावर गेल्या आहे हो ना हो त्यांचं सगळीकडे कौतुक होत आहे मी पुण्यात नवीन आले आणि मला की रस्ता माहिती नव्हता कसं जायचं कुठून जायचं मग मॅडम मला इकडनं ये तिकडनं ये म्हणून असं शिकवायच्या मग मी तिथून कामाला सुरुवात केली मग तिथून मी सगळं स्वयंपाक वगैरे त्या शिकवल्या मग शिकले आणि मग इबू ती छोटी होती मग तिला वेण्या घालायचं शाळेत सोडायचं मग ते शाळेतनं यायची मग तिला मी खायला वगैरे द्यायची आणि मग मला भांडायची अशी का तशी का मला गंमत वाटायची आणि मलाही काही कळत नव्हतं एकदम मी गावाकडनं आलेली होते ना आणि मग तिथनं सगळं हळूहळू सगळं मला माहिती लिहायला वाचायला शिकवले हो मग हळूहळू सगळं लिहायला लागले आणि आता सध्या मी बसनी प्रवास करते आणि मग मला सगळं वाचता येतं कुठली बस कुठे जाते कुणीकडे जाते सगळं माहिती येतं आणि बँकेत कसं केलं बँकेत मला फोटो कसं काढायचा माहिती नव्हता आणि क मग त्यांनी फोटो काढायचं सगळं मला दाखवले अशी उभी रा तशी उभी रा सई कशी करायची मग ते अकाउंट उघडून दिल्या मला आणि मला खूप त्यांची मदत झाली आणि मी मदत करते आणि आता तुझे घर आहे ना स्वतःचं आणि क आत्ता वाटतं की मुलं छोटे होते तेव्हा मी इथं राहायला यायची ह्या ड्युटीवर जायच्या रात्रीचं आणि मला काही वाटत नाही की माझंच घर आहे असं वाटतं मुलं माझ्याच म्हणजे हाता खांद्यावर खेळलेले होते आणि खूपच आनंद वाटतो आणि बरं वाटतं आणि तू मला आठवतं एक दिवशी तुझा नवरा भांडायला आला माझ्याकडे की हिचं डोकं तुम्हाला तु काय शिकवण आणि काय अकाउंट उघडते आणि काय तिचं डोकं फिरवलंय तुम्ही आणि आमच्या मॅडम एवढं मोठ्या उद्यावर गेल्या की मला खूप आनंद वाटतं की खुश राहते मी एकदम म्हणजे खरंच चांगलं वाटतं बरं त्या एवढ्या वर्ष तुमच्याकडे काम करत त्यांच्या बाबतीतली त्यांची आवडीची गोष्ट अशी कुठली आहे म्हणजे या गोष्टी बाबत त्या मला आवडतात अशी कुठली गोष्ट आहे त्यांची तिची मला की काही झालं तरी म्हणजे किती कोणही म्हणजे आजारी असले तरी तिने म्हणजे घरी येऊन मला सांगेल सांगायची आणि मला कौतुक वाटायचं की ही बाई आजारी आहे ताप आहे म्हटली पण डबा का म्हटलं जाऊ दे डबा तू आता झोप इथे म्हणजे हे अगदी मला खूपच नेहमी प्रशंसादायक वाटायचं आणि की किती मुलं भांडली तरी पावसाला तरी काही झालं तरी तेवढं पाण्यात पावसात मी यायची आणि इबू तिचा डबा मॅडमचा डबा करून देतच होते आणि मी 
कसल्या परिस्थितीत मी इथं यायचीच आणि दुसरं तिला झोपायला आवडतं उशिरा उठायला आवडतं पण माझ्यासाठी ती लवकर उठून डबा करायला यायची झोपाळ्यावर बसली वाट बघत बघत मॅडम कधी येतात म्हणून आणि बेल वाजवतात मॅडम आणि दार वाजवतात ऐकायला आलं नाही आणि मी अशीच मी झोपाळ्यावर झोपून गेले आणि मी ठोकतीये घरी दार चुकडे सो या सगळ्या प्रवासात त्या तर तुमच्या सोबत होत्याच मात्र हा सगळा प्रवास एक वाखण्याजोगा प्रवास झाला त्या प्रवासात सगळ्यात आठवणारी व्यावसायिक गोष्ट असू दे कामातली असू दे सगळ्यात आठवणीत राहणारी अशी गोष्ट कुठली होती आठवण राहणारी म्हणजे गमतीदार सांगते व्यवस म्हणजे आपल्या घरची हे मुलगी जेव्हा जी तीन वर्षाची होती हुशार होती आणि ही गावाकडनं आलेली बिचारी गरीब तेव्हा आता ती चालू झालेली आहे तर मुलीनी तिला एक दिवशी ठरवलं की मला खूप हे करते आहे तिने बाथरूममध्ये तिला बोलवलं की अगं ये आणि ती आत गेल्यावर तिला कोंडून ठेवली आणि घरात दुसरं कोणीच नव्हतं आणि मग ही ओरडते आहे की अगं उघड उघड ती म्हणली बस आता आत आणि कोणी उघडायलाच नव्हतं कारण दोघीच घरी पण तसं त्यात ह्याच्यातनं मला एक जो मेसेज द्यायचा आहे की एक बाईच दुसऱ्या बाईच्या कामी येऊ शकते आणि प्रत्येक हिला जीवनात एक मेंटर म्हणतात ज्याला इंग्लिशमध्ये मेंटरची गरज असते तर आपण आजच्या दिवस अगर प्रत्येक बाईनी जर असा एक विचार केला की मी अजून एखाद्या बाईला मदत करीन एकीचं तरी जीवन सुधारीन तर मला वाटतं आपल्या देशात सगळ्यांचं किती चांगलं होईल बाई ना बाई मदत केल्यानं खूपच चांगलं ना सहकार्य करायलाच पाहिजे मग आत्ता असं घडतंय की सगळी सगळ्या सगळ्या क्षेत्रात मुली जरी पुढे असल्या तरी जी विकृती आहे ती वाढत चालली आहे त्याबद्दल काय सांगाल कारण मुलं पुढे तेवढे येत नाही आहेत ना नकारात्मक गोष्टी जास्त होत आहेत कारण सकारात्मक ह्याच्यावर आपण रिपोर्टिंगमध्ये सुद्धा सगळीकडे सगळं नेगेटिव्ह असंच चालू असतं आणि मला असं फरक असा जाणवतो की आपण मुलांना तसं वाढवत नाही आहोत आता आमच्या घरी आम्ही कधी फरक नाही केला त्यामुळे मुल माझा मुलगासुद्धा तितकाच हौशीनी स्वयंपाकही करतो कपडे धुवायला मशीनी लावेल सगळी घरातली कामं तो तितक्याच हौशीनी करू शकतो जितकी माझी मुलगी करू शकते त्यामुळे हा फरक न करणं आणि लहानपणापासनं बाईचा म्हणजे रिस्पेक्ट करणं तिला आदर देणं हे जरुरी आहे मुलांनी कधीही तिला सुनीतासुद्धा हाक नाही मारली काय हाक मारत दिदीच म्हणतात आणि मी पण निखिलला ये रे जा रेस म्हणते माझ्या मुलांसारखं त्यांना वाढवले म्हणजे ते असं प्रत्येक जणाला मला वाटतं मुली पुढे जायला लागल्यात मुलं अजून तितक्या ह्यानी तयारी नाही आहे त्यांना त्यांना आपलं संस्कार घालायला लागतील त्यांना घरातल्याकडे पण लक्ष द्यावं लागेल तेव्हा आपला समाज सुधरेल ओके एखादी लष्करात असणाऱ्या असतानाची एखादी आठवण लष्करात असतानाच्या पुष्कळ आठवणी आहेत पण एक खूप म्हणजे अगदी आनंद ज्याच्यात होतो ना हे जे तुम्ही बघताय ना हा रेजिमेंट माझ्या मिस्टरांचं पुना हॉर्स रेजिमेंट आहे आणि हे खूप जुनं रेजिमेंट आहे त्यातले दोन परमवीर चक्र आहेत कर्नल तारापोर आणि अरुण खेत्रपाल असं जुनं रेजिमेंट आणि जे आपण तिथे शिकतो लहानपणापासून मला कारण माझी मिलिटरीची काही बॅकग्राऊंड नव्हती आणि ह्या रेजिमेंटमध्ये पुष्कळ काही शिकायला मिळालं तर त्यातली एक छोटीशी गोष्ट अशी होती की मी जोधपूरमध्ये होते आणि रेजिमेंट जोधपूरच्या पलीकडे जसलमेर ह्या साय म्हणजे तिथे त्यांचं विंटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज म्हणतात ते चालू होतं आणि मिस्टर ॲडज्युटंट होते ते पण सगळे तिकडेच होते तर डिलिव्हरी झाल्यावर आम्ही निरोप दिला की बाई झाला म्हणजे राज त्याच्या वडिलांना येऊन ना बघता आलं असतं तर मी आपली हॉस्पिटलमध्ये आदल्याच दिवशी रात्री डिलिव्हर झाली होती आणि सकाळी आठ वाजता असं सडनली शिट्ट्या वाजायला लागल्या आणि गाड्या एकामागे एक आमच्या वॉर्डच्या समोर येऊन थांबल्या आणि लक्षात आलं की जितके ऑफिसर्स सिनियर ऑफिसर्स जे रेजिमेंटबरोबर होते जनरल अजयपासनं सगळे रात्रभर प्रवास करून आले की आपल्या रेजिमेंटच्या एका ऑफिसरची बायको जी मिलिटरीत आहे तिच्या तिचं डिलिव्हरी झाली आहे तिला मुलगा झाला आहे तर आम्ही त्याला बघायला येऊ 
असं कुठेही होणार नाही की ते सगळे वीस ऑफिसर्स आणि रात्रभर प्रवास करून सकाळी पोचले आणि परत त्यांचं नाईट ट्रेनिंग होतं त्यामुळे मी म्हटलं की तुम्ही काहीतरी खायला प्यायला कारण मी हॉस्पिटलमध्ये होते मला एकदम वाटलं ते म्हणजे काही काळजी करू नको आपण इथे सगळी तयारी केली आणि आम्ही फक्त तू केक कप आणि आम्ही परत जातो आहे कारण आम्हाला आज रात्री पोचायचं आहे आठ तास ते प्रवास करून आले आणखीन आठ तास पुढे गेले आणि त्यांनी त्यामुळे मुलाचं नाव त्यांनी रेजिमेंटमध्ये तिथे असं ठेवलं की तो रण विजय कारण आमचं त्यांचा जय जयकार होता रण विजय जय सदा ओके सो दॅट ही आठवण म्हणजे अशा आठवणी ज्या आहेत ना त्या म्हणजे अगदी जन्मभर लक्षात राहतात सगळी स्वप्न पूर्ण होतात असं म्हणतात पण तुमचं ह्या पुढचं स्वप्न कुठलं असेल ह्या पुढचं स्वप्न म्हणजे ज्याला म्हणतात इंटिग्रेशन ना आणि मी तीन ह्याच्यात आहेत एक तर मेडिकल ह्याच्यात आहेच डी सी नवीन अपॉइंटमेंट झालेली आहे त्याशिवाय सायंटिफिक एडवायझरी कमिटी ऑफ द प्राईम मिनिस्टर त्याच्यावर आहे मेडिकल काउन्सिलच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सवर आहे तर मला नेहमी असं वाटतं की जर आरोग्य पेशंट्सचं किंवा आरोग्याकडे आपल्या सुधार करायची असेल तर आपल्याला तिन्ही एकत्र करावं लागेल नेहमी सगळ्यांना एकत्र काम करावं लागेल तर ह्याच्यात सुद्धा म्हणजे कारण आपल्याला जर कॉम्बॅट प्रिपेअरेडनेस किंवा कॉम्बॅट केअर वाढवायची असेल तर त्याच्यातसुद्धा संशोधन करावं लागेल त्याच्यातसुद्धा आमच्या डॉक्टरांचं ट्रेनिंग सुधारावं लागेल हे जे इंटिग्रेटेड अप्रोच फॉर इंटिग्रेटेड केअर हे माझं स्वप्न असेल ओके मग आजकालचे जे तरुण मंडळी पुढे जात आहेत सगळ्या मुलीही पुढे जात आहेत त्या मुलींना एक छोटासा छोटासाच संदेश असेल पण तो खूप महत्त्वाचा असा कुठला संदेश द्याल की तू कुठेही थांबू नकोस तू भिऊ नकोस तू पुढे जात राह जग तुझ्याबरोबर येईल तू जिथे डगमगलीस तिथे तुझ्यातच मनात जर संशय आले तर कोणी तुझी मदत करू शकत नाही सो आपण आत्ता बघितलं या दोघींसोबत खूप छान गप्पा झाल्या म्हणजे त्यांच्या आठवणी आणि कुठेतरी असं असतं की बाई जर बाईच्या मदतीस नाही आली तर मग बाई खरंच सशक्त होणार नाही पुरुष तर असतोच मदतीला त्यामुळे ह्या दोघींचं हे बॉन्डिंग आणि हा सगळं हा जो प्रवास मॅडम कडनं सगळं शिकून झालं ऐकून झालं म्हणून मी पण जिद्दी झाले आता आपण घाबरायचं नाही स्वतः सगळं कष्ट करते स्वतःचं घर घेतले म्हणजे सगळं मॅडम पण मला मदत केल्या आणि घिमाणाने घेऊन गेल्या काश्मीरला आणि वैष्णवदेवीला घेऊन गेल्या खूप मला म्हणजे बरं वाटतं मदत झाली आणि उपकार झाले असे वाटतं आणि कधीच विसरणार नाही असं सो महिला दिव दिनाच्या दिवशी आपण एक खूप छान संदेश घेऊन हा इंटरव्ह्यू संपवतो आहे बाईंनी जर बाईची मदत केली तर खरंच समाज पुढे जाईल आणि तेवढा समाज प्रबोधनही होईल आणि बायका सशक्त होतील कॅमेरामॅन कल्याणी फडकेसोबत शिवानी पांढरे पुणे